लेट्स डिस्कस द री अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज वट डज इट मीन आपको पता है अगर फाइनाइट सम हमारे पास हो लेट से वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू टेन फाइव सिक्स अप टू टेन जो फर्स्ट नेचुरल टेन इंटीजर्स हैं इनको सम आप करें आप इनको री अरेंज करें वट डज इट मीन आप एट प्लस सेवन प्लस नाइन पहले कर दें एंड देन रिमेनिंग जो है उनको अलहदा करें री अरेंज करें तो सम विल बी द सेम द क्वेश्चन अराइज इज इज इट सेम फॉर द इन्फिनिट सीरीज इन्फिनिट सीरीज के लिए क्या सेम है अंडर वट कंडीशन वी हैव द सेम सम ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज दैट इज वट वी आर गोइंग टू डिस्कस अब वट वी कॉल दिस वन री अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द री अरेंजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द री री अरेंजमेंट ऑफ द फनाइट सम फनाइट सम में हमें पता है अगर फनाइट टर्म्स हैं तो अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं देर इज नो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फनाइट टर्म्स उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा जो मर्जी आप री अरेंजमेंट करें लेकिन इन्फिनिट सीरीज के लिए यू हैव टू बी केयरफुल एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन द कंडीशन अंडर विच द री अरेंजमेंट ऑफ द इन्फिनिट सीरीज रिमेन्स द सेम सो लेट सी वट वी हैव द रिजल्ट इफ सुमेशन एन इक्वल्स वन टू बी एन दिस इज द री अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज इज एन री अरेंजमेंट ऑफ एन एब्सोलूटली कन्वर्जेंट सीरीज सुमेशन एन इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी ए एन इसका मतलब ये है क्या है कि दिस सीरीज इज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट सो सुमेशन ए एन एब्सोलूट दिस इज कन्वर्जेंट देन और हमें पता है हमने सीखा हुआ है डिस्कस भी किया है कि अगर एब्सोलूट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज दिस वन कि ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी देन सुमेशन एन इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी जो री अरेंजमेंट है सीरीज की नई सीरीज जो हमने ऑप्टेन की है दिस इज ऑल्सो एब्सोलूटली कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू द सेम सम लेट्स प्रूफ दिस वन प्रूफ करने के लिए ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू टेक द पार्शल सम्स ऑफ बोथ दिस सीरीज जो रीअरेंजमेंट है और पार्शल सम ऑफ द सीरीज विच इज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट इनके पार्शल सम्स हमने ले लिए अब ऑफ कोर्स ये रीअरेंजमेंट ही है बी एन बी एन जो है दिस वन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द पेरेंट सीरीज ए एन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन देयर इज एन इंटीजर के एन सच दैट बी वन बी टू जो रीअरेंजमेंट है वो जो है ओरिजिनल सीरीज में से हो सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट फॉर ईच बी आई फॉर ईच बी आई अप टू एन देर इज एन इंटीजर सच दैट ये बी आई जो है जो कि रीअरेंजमेंट में आई है ओरिजिनल सीरीज में कहीं ना कहीं इंडेक्स उसका हो ए वन ए टू सब टू सो वन सो फोर्थ सो वी कैन कंक्लूड दैट द पार्शल सम ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज इज लेस देन और इक्वल टू पार्शल सम ऑफ द a bar k subscript n this one so since an is bounded because this is uniformly convergent so is bn kyunki bn ye condition jo hai ye satisfy kar raha and therefore summation bn is convergent so sequence of partial sum ye bounded hai an bounded tha kyunki this series is absolutely convergent और बी एन सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम ऑफ ए एन सो ये जो बी एन जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम ऑफ द री अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज वो भी बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट होगा देर फॉर सुमेशन बी एन इज कन्वर्जेंट नाउ लेट ए एन इक्वल्स ए वन प्लस ए टू अब मैंने शो क्या करना है कि ये सेम सम को कन्वर्ज करती है जिसको ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है ये मैंने शो करना है सो आई कंसिडर दिस वन ए एन एंड बी एन पार्शल सम्स मैंने ले लिए ए मुझे पता है और सुमेशन बी एन जो है वो भी बी होगा सपोज के दो डिफरेंट मैंने ले लिए हैं ए और बी अब ए और बी जो है उसको मैं इक्वल शो करने की कोशिश करूंगा सपोज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अबाउट द सीरीज वी हैव बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट सो वी हैव ए एन के लिए हमारे पास ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होगा कॉशियस कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर द सीरीज चूज एन वन सो दैट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन ए सब्सक्रिप्ट एन आर इंक्लूडेड अमंग 
b1 b2 bn so on bn1 if n is greater than n1 then an and bn both include the terms all the terms of that sequence which is a1 a2 up to so on an which cancel on subtraction thus an minus bn is dominated by the sum of the absolute values of the finitely many terms of the sequence an with subscripts greater than n agar ye hoga same terms hai wo cancel out ho jayengi to an minus bn could be made as small as possible depending upon the epsilon we will always be able to find out an integer n1 such that ke us integer n1 se greater jo terms hain wo sub sequence of partial sum ki an aur bn ki ye conditions satisfy kar rahi hain ab anything less than epsilon for all epsilon greater than 0 so we can conclude that limit or ye कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है देर फॉर फ्रॉम दिस वन वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन इक्वल जीरो है अगर सीक्वेंसिस की लिमिट इक्वल जीरो है तो ए माइनस हैंस ए इक्वल बी जो कि हमने साबित करना था सो वी हैव डिस्कस द री अरेंजमेंट ऑफ द सीरीज री अरेंजमेंट ऑफ किसी भी सीरीज की आप कंसिडर कर सकते हैं लेकिन अगर ओरिजिनल सीरीज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट है देन द री अरेंजमेंट विल ऑलवेज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड इट कन्वर्जिज टू द सेम सम जो कि ओरिजिनल पेरेंट सीरीज जिसको कन्वर्ज कर रही होगी